I often find myself in neighborhoods most people say are dangerous. A lot of the times they never quite live up to the hype. Believe me, this was not one of those times. Yo quiero, yo quiero saber por qué tú me dijiste que este barrio no es peligroso. <laughs> si ya tú me dijiste que un hombre, un joven se murió. Always keep a big bucket of water just in case. Because what? What's up guys? I'm actually about to head out today. We hit in this neighborhood. They tell me this is one of the most dangerous neighborhoods in Santo Domingo, in La Capital, in the capital of this country. They say this is the spot where the streets are hot. Everybody keeps telling me that. So I'm gonna go out there, I'm gonna check it out myself. But before I was about to head out, I actually got a message because I messaged one of my friends telling them I was going out there and they sent me a long list saying, do not go out there. It is serious, it's not a joke. And it's somebody that I actually think wouldn't make it up. They started sending me articles after articles. I got them right here. I even played some of them for you in the beginning. But look, I already made my mind up. I already had it on the map. So we're going to go check it out. Hopefully it's not as bad as they say. But if it is, at least we know for sure. It's your boy Troy. Remember, I'm not a YouTuber. I'm just a dude on YouTube. Let's get into this. Uh, before I leave, I want you guys to see the fit. A lot of people ask me, what do you wear when you go to these places? Look, super humble fit. Super humble fit. I got some gray throwaway Nikes, some gray sweatpants, well, sweatshirts or whatever, a white tee, and a white hat. Humble. Keep it humble, because they say this is not a place you want to be out here showing off. So keep that in mind. All right, guys, I just got here. I'm waiting for my friend to come get me. If you don't know, DR addresses are crazy. So my best advice is whenever you go in some place, and look, I'm not talking about the tourist areas. I'm talking about the areas outside the tourist areas. It's hard to find addresses, so make sure when you put in Uber or whatever, you put in like a solid location. I just put in my school, so, well not my school, but a school, so I'm waiting for the person to come get me. She doesn't want to talk. She doesn't want to talk. I don't know. A me, a me. Aquí tenemos a su postre. Alright, guys, we about to walk the neighborhood. We about to check out um, the stores. We got the superstar here, man. He loves his camera. <laughs> So, he's about, to, he's about to check out the stores. He's going to go get them. Ella va a cocinar tres golpes. Vamos a ver si ella puede cocinar. No, de verdad, sé que ella sabe cocinar. Dile hola. Hola. Vámonos, pues. No vas a hacer esto. No. Oh, cuidado. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este barrio? Los Arrizos. A mí, a mí. Sí, que está bien. Esto es tu grabadera. ¿Y cuánto, cuánto tiempo? ¿Está bien? ¿Tú quieres caminar? Si quieres no preguntes si está lejos. ¡Ami, <risa> Pero ella no vive en este barrio. Sí. ¿Cierto? Oh, está bien. Pero ella está en el trabajo, ¿no? ¿Ella está trabajando? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú puedes grabar ahí. Está bien. Está bien. Se el agua. Mira. Se el agua, mami. ¿Cómo está tu rodilla? ¿Estás caminando normal? Por ahora, a ver si me molesta. Mira aquí. Está 
Paso, oye, ¿ah? Yo no te traigo de cima, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué Ah, está bien, mi amor. Yo te pido, no te voy a decir. Espera. Venga. Este barrio no, no es peligroso. Este barrio. Porque veo no. muchas cosas. Ay, no. ¿Ah? Ay, no, no. <risa> Pero, mami, mucho, mami. Mucho, mucho, muchos jóvenes viven en este barrio. Muchachos, tigres. Ah, ok, entonces tú tienes muchos novios por aquí. No. No me metes en problemas, ok. Mami, mami. <ríe> Entonces, señora, tú me estabas diciendo que, bueno, primero lo primero, este joven tu, tuvo, tuvo un arma. Sí. <ríe> Pero, ¿un qué este? Sí. Entonces, yo quiero, yo quiero saber por qué tú me dijiste que este barrio no es peligroso. <ríe> si ya tú me dijiste que un hombre, un joven, se murió, ¿se mató? No. Oh, se murió. Sí. Okay, bien. No puedo, no puedo. No puedo ver esto. Bueno, señora, ¿tú viviste, ¿tú viviste aquí? Hello. Hello. Entonces, señora, tú me estabas diciendo que este barrio no es peligroso, pero el joven tuve una, una ama. ¿Por qué? De, pero una ama está practicando para algo, ¿no? Y también tú me dijiste que un joven, ¿cuántos cuánto años tuvo? A mí, a mí. El joven que su, se a murió. A mí, a mí. A mí. Pero un joven se murió de qué? Que no sé, porque no, no lo conozco. No, tú no sabes nada ahora. Tú no sabes no nada. Yo la sí. Yo la pelo. Pero no le mató, él se murió de algo, de una enfermedad o algo. Supongo. Sé <ríe> que tú sabes mucho. Tú sabes más que me estás diciendo. No. Y ya sí. Sé que sí. Buena canción. You see guys, this is kind of the system they have when the water turns off. But a couple people told me in the comments in one of my DR videos that The water doesn't go off when you're in DR. The lights never go off. Maybe it's true, but again, you're probably in a tourist area. So a lot of my videos is for non-tourist areas. Let me say this again. A lot of my videos are for non-tourist areas. <laughs> so when I say certain things, I'm not talking about the places you visit. You know, I'm talking about on the outskirts. And this is the system. You get clean water. Clean water, wash the dishes, keep the, keep, keep the clean water, and let me show you something. A key in a bathroom, they always keep a big bucket of water just in case water goes off because look, it doesn't work. What you gonna do, let that stop your life? Of course not, so. Gotta keep water so you can keep going. ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir a la gente? A mí. Solo a mí. Ok. A mí, a mí. ¿Quieres darle un, un, un chaclazo? A mí, a mí. Sí, sí, ya tengo. Ya a lo mí, tengo aquí por video. Oh, <ríe> Entonces, ¿tú no has escuchado de un banda, una banda se llama 30-30? A mí, a mí. 30-30. ¿No has escuchado de eso? No. Oh. A ti. Ok, dale. ¿Qué quiere decir? Dale. ¿Qué? A mí. ¿Qué hiciste a, a este? ¿Qué hiciste? Uh. ¿Se te rompió? Uh, no. Oh, 
Bueno, explíquenos lo que tenemos aquí. Este es plante, ¿no? Sí. Este se llama mangú. ¿Cómo, cómo? Todavía no mangú. <risa> espera, espera. Agua. Agua. <risa> ok, dame un minuto. Entonces, este es mangú. Agua. Eh, todavía no es mangú, pero... Agua. Explícanos cómo, cómo va a ser preparado. Agua. Este es mangú. Agua. Espera. Esta. <risa> Después que esté. Ajá. Porque estás hirviendo. Cocido, semana con mantequilla. Un poquito de leche. Un poquito de agua. Tú pusiste como sal o. Sí, un poquito de Cositas así. Y queso. Este es tres golpes. Este en mango es como un desayuno o se puede comerlo a cualquier hora. Desayuno, pero tú solo puedes comer ahora que tú quieras. Agua. Espera, dame cinco minutos. Cinco minutos. Ahí estamos. Agua. Entonces aquí tenemos. ¿Qué es eso? Salchicha. Salchicha. Y se va a mí. Dirías que este es el plato más reconocido de, de, de la República Dominicana. ¿Qué? Este es el plato más reconocido del país. Sí. Sí. ¿Qué tal? Moro, lo creo, ¿no? También. También. ¿Cuál es tu favorito? Mango. Mango. Agua. <risa> ok, ya. Oh, 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 ¿Qué es el mami? ¿Cuál marca es? Primero el salón. ¿Dónde está? El perro. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el mami? Salón. ¿Solo salón? ¿Es para ir? Mantequilla. Ya me voy. <risa> Un paso. Espera, espera. Mami. Ahí está. Búrlate. Mami. Mami. Mira. Espera, ¿Cuántas veces has hecho este plato? ¿Eh? ¿Cuántas veces has hecho este plato? ¿Eh? <ríe> hey, sí. ¿Qué haces por ahí? ¿Eh? Ven acá. Deja eso, Eita. Eh, aquí estoy. <ríe> 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 Hey, yeah. 
Ven aquí. Uy, eh, oh, coño. Ven aquí adentro. Por favor. Señor. Gracias. No, no, no. Aquí no, porque ella está cocinando. Aquí no. No, no, no. Ay. Sí. ¿Es Sí. Agua. Y aquí contigo. Agua. Ok, ok, ya. Ok. Vamos. Okay, vamos, vamos para acá. Ahí adentro, con la pelota, ahí adentro. Ya regreso. Ya regreso. Grabando. ¿Qué? Grabando, pero ahí, adentro, adentro. Porque es peligroso aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos a Vamos. Vamos. A pelota. A tirar. ¿Qué? A tirar. A tirar. Claro que sí. Por ahí, por ahí. No hay. Por ahí. Por ahí. Ok, espera. Mangú se come con cuchara. ¿Con cuchara? Sí. Ah, no sabía. So, mangú you eat with a fork. Toma. <laughs> I've been eating it wrong this whole time. Oh. ¿Este es tres golpes o cuatro? Tres. <laughs> ¿Cuánto tiempo llevas en esta casa? Mucho tiempo. Uh -huh. Una, ¿Un año? No. ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuántos meses? Estaba viviendo por aquí. Uh -huh. ¿Qué tú estás grabando? ¿Usted? No. Está grabando los platos. <risa> Pero habla un poco. El proceso de cómo conseguir un un apartamento en la República Dominicana. Sí. Tú tienes que pagar como un depósito uh -huh. de cuántos meses? Tiene tres. tres depósitos. Sí. ¿Tres meses? No. ¿Cuánto? Dos pagos. Dos pagos. Dos meses de renta. Dos meses. Está bien. Es verdad cuando tú como te uno. mudas. Se ¿Ah? pierde uno. Ah, sí. Espera, espera. Tú pagas tres y se pierde uno. ¿Por qué? La política. <risa> es la verdad, cuando tú te, mu cuando tú te mudes, todo. sí, tú tienes que ir ahí todo. Sí. Sí, todo la nevera y todo. Todo es mío. Todo, la estufa. Todo. Ok, es para la gente. <risa> <risa> para que entienda. <risa> Entonces, ok. Estoy preguntando porque los Estados Unidos es muy diferente. Te dije, ya te dije, mm -hmm. ya te expliqué. But basically, I'm telling. Oh, sorry, guys, I'll be forgetting. But basically, I'm telling her. She said everything in this apartment she had to bring here, and the move-in process is like really different than the U.S. So, 
everything from refrigerator, stove, everything you gotta bring yourself. When she comes here, it's empty. Um, so yeah, that's basically what we were saying. And also, it's two month deposit and she said you lose one. I asked her why she said for politics. <laughs> no answer. <laughs> so, that's kind of how the process works. <laughs> That's how they dry the clothes out of here. <laughs> yeah, no need for dryers out here. They dry everything outside. Es la farmacia. ¿La qué? Farmacia. Es una botica. Ah. Farmacia no, botica. Botica se llama. <risa> ¿Por qué se llama eso? Sí, porque. ¿Tiene muchas cosas? No, venden los productos más baratos. Ah, ok. Está cansada, siempre. Tira, siempre hay uno que está recostado de un sitio mirando y se tiene el control en el pie. Él la va controlando. Él la va controlando con otro remoto. Entonces, esta es como la única que me El tipo poliera que la hacía, que se murió. O sea, cuando pa, 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 mientras más puesta hay, el tipo por turco le va diciendo, por seña, le va diciendo cuál es el número que tiene que parar. Y él la para ahí. Él le encanta. Cuando te va a dar
Tayota, 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 Look guys, I'm gonna wrap it up here. I tried, as you guys can see, I tried to record continuously. I just couldn't, man. It was, it's serious. This is not a game. This is really one of the most dangerous places that I've been as far as recording. You cannot record. I would not recommend it. A lot of you guys may be wondering why you can't record. I didn't see that many people. Well, look, if you know about DR, a lot of robberies happen on um, like motos, like motorcycles. So it's not about the people you can actually see on foot. They drive past you, they snatch stuff out your hands, they drive past you, and they'll bust a U-turn, and they'll rob you. Also, a lot of people have tinted windows, so it doesn't really matter if you can see people or not. I only took out my camera when I felt like I was kind of safe, and even then, sometimes, as you saw, there was shady people around, it was a shady vibe. So anytime it's a shady vibe, you know, look, it's YouTube. I enjoy making these videos for you guys, but I do not want to lose my life. <laughs> so yeah, like I was saying, Got a little company. But like I was saying, yeah, like it doesn't matter the people you see in the streets. If you actually walk in, they could just hop I'm out me, on I'm you. Me. They could just hop I'm out me. on you. I'm Hold on, espera, espera, espera. Espera. Dame un minuto. They could just hop up on you. Um, like I said, they got the bike, so it's real hard to. To record and actually keep your peace but look little man is not gonna let me record so i'm out of here guys i'll check in with you later delay oh adio. delay adio. Adio. bye bye <laughs> we out of here peace uh, so look i actually just got back from los alcarizos um i was trying to give you guys a breakdown but as you've seen i had Ethan with me the kid that was with me i couldn't talk good because we were kind of on that uh place high up with the cages and stuff i didn't want to you know I didn't want to let him get hurt or anything, so I said, you know, I just do this when I get back. So, basically, like I was saying, like, a little bit before, I tried to get as much footage as, as I could, but, bro, my danger radar was going off. This neighborhood, that neighborhood, is high up there on my danger scale. And the problem was, I have a few metrics when it comes to the danger scale. One is the age group that I'm dealing with. So... Of course, anybody could do harm to anybody. But when I'm traveling to dangerous places, I'm really looking out for what age group is it primarily. And that was one of the first questions I asked Eliani. Is there a lot of young guys out here? She's like, yes. So it definitely held up to be true. Every block full of young guys. I usually pay attention to like 16 to 24. Those are some of the most active dudes out here. Of course, like I said, it could be anybody, anytime you could end up hurt. But really that age group, I keep a close eye on. It was a lot of them. Again, like I said, the motos, I could put a video. That's one of the primary ways people get robbed in Santo Domingo. I run past, take a U-turn, hop out on you. Or they just come from the back. It's very hard to like prepare yourself for where it's going to even like, you know what I'm saying, have a counter move. Even though you just want to avoid the situation totally. But just so you guys know, when I go to these neighborhoods, more than likely I'm going with somebody I know. One, I don't want you guys just thinking like I'm putting myself in super danger. 
I'm going with somebody who usually invited me or I asked them is it good to film and they're guiding me through the streets. You've probably seen it a couple of times. Eliani told me, guadelo, which means guard it. That's like a direct translation, which basically means put it up. Um, anytime we was around a neighborhood that was hot or she seen somebody who was known to be, let's say about that life, she said, you know, put it up, uh, put it up immediately. So mainly Eve guys, even if I don't get footage, I'm really going out there to kind of be a uh, thermostat for you guys. I want to check the temperature. I want to see if it's really how they say it is or are they just rumbling? Are they just making up stuff? I want you guys to know directly from a person who's actually been there. And I can tell you, Los Acorazos, <laughs> temperature check 101. It's high up there, man. I mean, of course I was going up there to record, so it's a little different, but you could definitely feel that energy. But look, man, it's your boy, Troy. I'm here. I'm not a YouTuber. I am Troy. That's it. I'm out of here.